Всем привет! Меня зовут Роман, и у нас на обзоре новинка от Asus. Это Asus TUF Dash F15 Laptop, вот это вот все. Или FX 516PF. Это новый ноутбук на 11370H, 4 ядра и 8 поток. В так себе, конечно, характеристики, но здесь RTX 3070. Давайте сначала его разберем, а потом посмотрим, что он может. Итак, что у нас внутри? Внутри у нас, в принципе, все хорошо, но модуль памяти у нас здесь один. Причем он на 8 гигабайт. Соответственно, еще восьмерка распаяна в ноутбуке. Что как бы минус. Если бы здесь было два разъема, было бы вообще великолепно. Но разъем здесь один, максимальный объем 40 гигабайт, а оптимальный, скажем так, для данной конфигурации всего 16. И здесь эти 16 гигабайт уже установлены, и это минус. Лучше иметь два слота и возможность заменить оба модуля. Здесь, увы, один из них распаян. Две? Два. Хотел сказать две дырки, но здесь это все-таки два слота под M2 NVMe накопители. И один из M2 NVMe накопителей у нас здесь уже есть. Это Hynix на пол терабайта. Как видим, через термопрокладку он контактирует с материнской платой, что довольно странно. Весь в теплорассеивающих наклейках, но вот как и в 17-дюймовой модели, которую мы с вами сравнивали. Накопитель, кстати, такой же, как там. Сделано все слегка неряшливо. Ну, то есть, можно было бы сделать это аккуратнее. Наклейка наклеена криво, снизу криво наклеена термопрокладка надеюсь это связано с тем что они таким образом пытаются увеличить количество производимых ноутбуков но вот это я бы сказал что не очень отдельно у нас модуль Wi-Fi в разъеме то есть не припаян на плату что плюсик можно заменить батарея на 76 ватт часов что много для этого размера батареи это прям очень много и ноутбук неплохо оснащен разъемами и всем остальным, но главное, как говорится, в нем далеко нет. Правда? Главное в нем это установленный процессор <coughs> и установленная видеокарта. Так, две турбины визуально одинаковые с на этот раз отверстиями для забора воздуха прямо напротив турбин, даже с металлическим, именно с металлическим усилением. Этих мест, что хорошо, но без противополевого фильтра, что как бы немножко минус. Понятно, что через такие отверстия немного пыли просочится, но хотелось бы видеть все-таки отверстие большего диаметра и противополевой фильтр. Так это все-таки немножко эффективнее, но как и есть. Две турбины достаточно мелкими лопастями явно. С заменой будут вопросики, с чисткой тоже не очень понятно. Турбины хоть и открываются сверху. Но вот это вот все дело придется отрывать и переклеивать капталоновым скотчем, потому что, ну, как бы, эти наклеечки здесь наклеены один раз и последний. Тепловых трубок много. У нас идет, как минимум, две общие тепловые трубки у процессора и графического чипа, выходящие на два радиатора, которые ну, вот, примерно вот такого размера. Могли бы быть больше, то есть видно, что они не очень широкие. Это алюминиевые радиаторы на медных тепловых трубках. Ну, как бы мелочь. 
но мелочь важная. То есть вот у нас кусок пустого места в районе петли, и здесь ничего, собственно, нет. Что как бы нормально, но размер радиаторов не оптимален. Понятно, что ноутбук упакован, много деталей, вот это вот все, ну как бы как-то так. Еще одна тепловая трубка у графического чипа выходит на свой радиатор, и у процессора ровно то же самое, отдельная тепловая трубка на свой радиатор. Правда, у графического чипа она потолще. Дополнительная тепловая трубка у нас заходит на чипы видеопамяти и цепи VRM как графической карты, так и процессора. Ну и уходит на процессорный радиатор. Это плюсик. Жидкие прокладки фирменные, asus -овские. Если вдруг у вас что-то, вы решите все это дело разобрать, то достать такие прокладочки будет очень тяжело. Жидкие, вот именно такие, как здесь. Жидкого металла, в отличие от 17-дюймовой модели Strix, здесь нет. И это тоже, наверное, можно отнести к минусу. Но в целом все внутри. Сделано хорошо. Система охлаждения выглядит неплохо. Хотя, на мой взгляд, размер радиаторов мог бы быть и побольше. То есть, возможно, стоило немножко изменить компоновку и сделать, скажем так, э уделить больше внимания радиаторам. Ну, потому что, на мой взгляд, это все-таки по площади маловато. Хотя, здесь у нас 10 нанометровый процессор от Intel. Всего 4 ядра, 8 потоков. Будем надеяться, что все будет хорошо. Но как это будет, мы узнаем чуть позже. Отдельно еще по нижней крышке хотел бы заострить внимание. Много вентиляционных отверстий. Есть элементы, которые упираются в корпусе для увеличения жесткости. Ну и жесткостью крышки прям, прям да. Так что в целом ноутбук вот в новом корпусе прям... Вообще ракета. Вот прям хорошо. Новый корпус, прям топчик. Но как он себя поведет, пока, увы, непонятно. И основное, что меня здесь расстраивает, это, конечно, впаянные 8 гигабайт, которые нельзя заменить. Что по разъему? Два USB, еще один USB, тип C, да? Тип C. Это Thunderbolt у нас же. Четвертый. Да. Тогда Thunderbolt 4. Что у нас по разъему? Два USB на одной стороне. Еще один USB на другой стороне. HDMI, сеть, зарядка. Ну, то есть питание. Разъем питания. Комбинированный разъем звука. Микрофон, наушники и Thunderbolt 4. Что как бы огромный плюс для данной модели. Хотя... Обычно в таких ноутбуках четвертый Thunderbolt используется для подключения внешней видеокарты. Здесь такой необходимости нет, так как своя интегрированная на плату графика это RTX 3070. Ладно, пора его собирать и смотреть, что он может. Это что-то слишком много внимания внутрянки, хотя и новый корпус мне очень нравится. Итак, впечатление, общее впечатление. Ну, Металл сверху. Марки, конечно, ну, до невозможности. Внутри у нас пластмасса. Без веб-камеры, без цифрового блока. Ну, то есть, вот так вот, прям. Цифрового блока нет, камеры ни в каком виде здесь нет. Клавиатура приятная, тачпад приятный, дизайн Окей, пластик, марки, экран достаточно посредственный. В общем, как-то достаточно странно. Смотрите, в чем соль. А здесь, наверное, как и в старшем стриксе, существует 300-герцовый экран. Да? И вам стоит выбрать в первую очередь именно его, потому что экран очень сильно портит впечатление от этого ноутбука. Да, это 144 герцовая матрица. Да, она быстро, да, она типа IPS, но это тот самый случай IPS матрицы, когда она, скажем так, хуже, ну или на уровне TN матрица по своей цветопередаче и градиентам. То есть очень сомнительный вариант. Но в целом 
Если вдруг для вас это не является определяющим фактором, во всем остальном вопросов к нему нет. То же самое касается всего остального. Клавиатура мембранная, ножничный тип, естественно, это все-таки у нас ноутбук, но в целом как бы все здесь довольно хорошо с точки зрения дизайна всего остального. То есть вот я пытаюсь найти минусы, и из минусов конкретная версия матрицы, из минусов отсутствие веб-камеры и цифрового блока. Все. Ну, по внешке визуал, но он не металлический, но это и не стрикс, к которому уже можно вменить это, скажем так, в просчет. Это все-таки та в более дешевой модели. Здесь пластик уместен. И в пятнашке вот этот дизайн смотрится очень хорошо, очень приятно и очень круто. Поэтому в целом, в целом все окей. Настало время посмотреть его, скажем так, не в целом, а в работе. Перейдем к тестам. Итак, результаты в PCMark. Общий результат 6222 балла. Ожидалось, конечно... Меньшего результата четырехъядерного восьмипоточного процессора, но в целом результат довольно неплохой. Для сравнения, офисный ноутбук на 1065G7 справился хуже. Правда, компьютер на Ryzen 7 3700X справился лучше, но, как видим, не так намного, результат достаточно неплохой. Традиционно ноутбуки проседают в видеокреешене, просто потому что у них мало оперативной памяти, а здесь еще ядер мало но встройка делает его достаточно шустрым процессором для этих задач, если заниматься этим на субпрофессиональном уровне, потому что она может в 264 кодек, это важно. Ну а в целом результат довольно неплохой для ноутбука, ну, скажем так, этой категории. Перейдем дальше. Dota. 95. Средний, 46. Минимальный. Ну, 46 минимально, это, конечно, плоховато, но в целом нормально. Хотя здесь RTX как бы 3070 на борту и 95 FPS средний. Ну, такое, если честно. Но видеокарта ограничена 85 ваттами. В целом, ладно. Escape from Tarkov. Минимальный FPS 26, средний в районе 45. Скажем так, конечно, это не 60. Но играть в целом можно. Но для FPS шутера, ну, ребят, 45 это маловато. Ну, хотя и настройки у нас здесь далеко не минимальные. RTX 3070, как я и говорил, ограничено в данном случае потреблением. Ну и в целом это сказывается как и четырехъядерный процессор. Переходим дальше. Red Dead Redemption 19 минимальный, 51 средний. И этого тоже маловато. С настройками придется играться для того, чтобы получить хотя бы 60 FPS в этой игре, потому что ну, 51 в шутере, ну, мало. А RDR тоже игра примерно про это. Ладно. Синий бенч. 2634 балла. Ну, 4 ядра, 8 потоков. Чего, собственно, еще от этого процессора ожидать? Ноутбук совершенно... вот. По этому тесту мы видим, что не про работу. То есть, если с графикой он еще способен, ну, точнее, с видео, он способен еще работать за счет своей встройки или с XE, которая может ускорять видео, ускорять его очень значительно, до 30% буста. Для 2D-приложений 4 ядер в принципе достаточно. То рендеры, забудьте, этот ноутбук точно не для этого. Результаты в Crystal Dismark. Ну, в принципе, вы видите их на экране. Глядя на них, могу вам сказать, что это средняя, скорее, SSD, ближе к начальному уровню. Она неплохая, но далеко не выдающийся результат. И 41.34 на случайке 75.3 выдают, скажем так, ее с головой. Хотя, ну, пока буфер работает, SSD показывает вполне впечатляющие результаты. Но я думаю, что если мы сделаем запись поверхности... Нет. Ну, а так, в целом, не дурно. Ну, то есть для SSD в ноутбуке прям хорошо. Для SSD в компе, ну, я бы советовал вам выбрать модель подороже. Касательно же нагрева, температур и, конечно, оси сети. Процессор 85 градусов, графическое ядро 72 градуса. В принципе, результаты довольно неплохие. Но не стоит забывать, что сначала он прогревается до 90+. Плюс, 
а уже потом остывает до этих температур, когда падает частота, разгоняется система охлаждения, и, если честно, в одной комнате жить при этом с ним как-то вообще не хочется. Итак, по тестам уже все более-менее понятно. И, скажем так, подводя какой-то итог по ноутбуку, все в целом с ним хорошо, но есть определенные нюансы. Еще один нюанс, который уже всплыл после тестирования, который я не могу не отметить, это шум системы охлаждения. Ноутбук и в простое постоянно крутит турбины и издает достаточно высокочастотный, хоть и не громкий, шум, который может быть не очень приятен, но в нагрузке происходит примерно следующее. Не прошло и 30 секунд теста как наш самолет пошел на взлет. Ну вот, собственно, как я и предполагал, мне казались радиаторы маловатыми в ноутбуке, и как бы, ну вот, чего-то подобного я и ожидал. И дело не в том, что у него как-то что-то сильно плохо там с температурой, или с частотой, или с чем-то еще. Вот сейчас, например, синтетический тест, пиковая нагрузка. Частота плавает в диапазоне 4-3800 МГц. Ноутбук решил еще жару добавить. Это минута с момента начала теста. Температура 90 градусов. Но, как видим, система охлаждения справляется. Но вопрос, какой ценой? Какой? Слышите сами. Ну а на этом все. Всем пока. И помните, Е2 байт только лучше.